Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir orkideleriniz çiçek açmıyorsa orkidelerinizi coşturacak bol bol çiçek açmasına yardımcı olacak bir yöntemden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere orkidelerim şu anda gayet güzel çiçek dalları çıkarıyorlar. Orkideler nasıl çiçek dalı çıkarır? Özellikle orkideler ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek dalı çıkarırlar. Yani yılda iki kere çiçek dalı çıkarıp aylarca çiçekli kalabilirler. Bu mevsim geçişlerini ilkbahar ve sonbahar aylarını hissetmeyen orkideler maalesef çiçek dalı çıkarmıyorlar. Gördüğünüz üzere bakın elinizde eğer bu şekilde sağlıklı bir orkideniz varsa ve bu orkideniz sürekli yeni yapraklar, yeni kökler çıkarıyor. Ve buna rağmen yeni çiçek dalı çıkarmıyorsa yapmanız gereken tek işlem orkidenize mevsim geçişini hissettirmek. Peki orkidelerin mevsim geçişi nasıl hissettirilir? Hava değişimi yaparak bu işlemi uygulayabilirsiniz. Hava değişimi yapmak için ilk kural orkidenizin mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. Orkidenizin sağlıklı olduğunu kökler ve yapraklar çıkarmasından anlayabilirsiniz. Özellikle hava değişimini ilkbahar ve sonbahar aylarında yapmanız gerekiyor. Şu anda ilkbahar ayında olduğumuz için orkidelerin çiçek çıkarma zamanı ve yapmış olduğunuz bütün işlemlere rağmen orkideniz çiçek dalı çıkarmıyorsa bu orkidenizi mevsim geçişini hissettirmeniz yani sabit olduğu oda sıcaklığından daha düşük olan bir oda sıcaklığını almak. Hava değişimi için Mutlaka hava durumunu takip etmeniz gerekiyor. Hava sıcaklığının 20 derecenin altına düştüğü günlerde yani sıcaklık aralığı olarak 12 ile 18 derece aralığına düştüğü günlerde orkidelerinizi dışarıda bekletebilirsiniz. Hava sıcaklığının 12 ve 18 derece aralığı olduğu gecelerde orkidelerinizi dışarıya koyarak 4 gün ve 4 gece bekletebilirsiniz. Özellikle gece sıcaklığına dikkat etmeniz gerekiyor. 10 derecenin altında olan sıcaklık ayar zamanlarında asla orkidelerinizi dışarı koymayın yoksa donar. Sadece önemli olan orkidenin sabit olduğu oda ısısından daha düşük bir sıcaklığa koyarak orkidenin strese girip yeniden çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olmak. Ve 5. günde orkidenizi eve alabilirsiniz. 4 geceden fazla orkidelerinizi dışarıda bekletmeyin. Özellikle dışarıda bekletirken gündüzleri direkt güneş almayacak bir yere koymanız gerekiyor. Kısa süreliğine sabah güneşini alan bir yerde sakınca yoktur. Fakat öğle sıcaklığına kesinlikle koymayın. Yoksa yaprakları sararabilir. İkinci önemli püf nokta ise rüzgar olmayan günleri tercih etmeniz gerekiyor. Evet bütün bu anlattığım püf noktalara dikkat ederek Orkidelerinize hava değişimini uygulayabilirsiniz. Hava değişimi sonrasındaki orkidenizdeki gelişmeler 2 hafta sonrasında genelde çiçek dalı çıkarmaya başlar. Elimde gördüğünüz orkide bakın yaprakları gayet sağlıklı yeni yaprak çıkarıyor ve yeni kökler çıkarıyor. Bu orkidenin bizlere çiçek dalı çıkarma ihtimali daha yüksektir. Bu orkidemin bir ay sonraki halinde özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın yaprakları büyüdü Dört. ve dallarını görüyorsunuz. Bol bol yeni çiçek dalı çıkardı. Bu orkidem uzun süredir çiçek dalı çıkarmayan bir orkideydi ve hava değişimiyle gördüğünüz üzere 3 tane çiçek dalı çıkarmış oldu. Ve sadece bu orkidem diye bakın gördüğünüz üzere bütün orkidelerimde çiçek dalı çıkmaya başladı. Bazılarına çifter çiçek dalı çıkarken bazılarına ise tek çiçek dalı çıkıyor. Bu orkidenin cinsine göre değişebilir. Fakat bu işlem mutlaka sonuç verir. Eğer iki hafta bu işlemi uyguladınız ve orkidelerin çiçek dalı vermedi. Sizlere tavsiyem bu işlemi bir kez daha denemeniz. Yine 4 gece uygun hava sıcaklığında bekletip tekrar içeri alabilirsiniz. Mutlaka ikinci denemenizde sonuç verecektir. Eğer sizler balkonu olmayan bir evde yaşıyorsanız bir odanızın penceresini yukarıdan açarak 4 gece bu şekilde orkidenize e, hava değişimi uygulayabilirsiniz. Ya da eğer geceleri çok soğuk oluyorsa 10 derecenin altında olan bir ülkede yaşıyorsanız orkidelerinizi sadece gündüzleri yine 12 ve 18 derece aralığında olan günlerde dışarıda 4 gün bekleterekten de 
hava değişimini uygulayabilirsiniz. Ya da isterseniz evinizin en soğuk odasını tercih ederek orkidenizin bulunmuş olduğu normal ortam ısısını değiştirerek 4 gece bu işlemi uygulayabilirsiniz. Sizlere bütün alternatifleri anlatmaya çalıştım. Orkidelere hava değişimini uyguladıktan sonra bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun süre dışarıda beklediği için orkide yapraklarında fazlasıyla tozlanma ya da herhangi bir böcek gelmiş olma ihtimali olabilir. Bu yüzden orkidelerin yapraklarını mutlaka silerek dezenfekte etmemiz gerekiyor. Hem böylelikle hastalıklardan da korumuş oluruz. Orkide yapraklarını limonlu su ile silebilirsiniz. Bir bardağa biraz su koyarak birkaç damla limon damlatıp orkide yapraklarını bu şekilde dezenfekte edebilirsiniz. Limonun dezenfekte etme özelliği olduğu için orkide yapraklarını silmede ben genellikle kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ya da isterseniz nem yağı da kullanabilirsiniz. Daha önce kanalımda nem yağından da bahsetmiştim. Nem yağında yine aynı şekilde orkide yapraklarına ve dallarına ama çiçek olmayan kısımlarına sıkarak orkidenizi dezenfekte etmiş oluruz. Böylelikle orkidemizde oluşabilecek herhangi bir hastalık ya da böceklenmenin de önüne geçmiş oluruz. Daha sonra orkidelerinizi uygulayacağınız ikinci işlem orkidenizin konumunu belirlemek. Orkidenizi bol ışık alan aydınlık bir pencere kenarına doğru konumlandırın. Bu da orkidenizin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Ve Orkidelerinize mutlaka belirli aralıklarla 20 günde bir sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Sıvı bitki besinlerini ister hazır olarak alabilirsiniz ya da güvendiğiniz evde kullandığınız muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu ya da diğer güvendiğiniz sıvı bitki besinleriyle bu işlemi yapabilirsiniz. Sayfamda e, orkide bakımı ile ilgili birçok video var. E, Youtube kanalıma giderek e, merak ettiğiniz konularla ilgili e, bakarak orkide hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet elimden geldiğince sizler için faydalı olacak bütün bilgileri anlatmaya çalıştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer anlattığım bu yöntemleri uyguluyorsanız sonuçlarını yorumlar kısmına yazarak diğer takipçilerimin de bu sonuçlardan faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.